habari za saizi tena mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel hii ya story page ni siku nyingine na ni jambo jema na kumshukuru Mungu tumekutana na wazima na amini mm, ni katika mwendelezo wa pale tunapoishia kumbuka kwamba tunavyoendelea ndio panaozidi kwa pazuri kuliko tunapotoka sasa ni Selina ya siku ya leo tunaendelea tulipoishia kumbuka kwamba muendelezo wa selina zote zizo pita ziko chini ya chini ya video hii hapa au mwisho wa video hii hapa nimekuwekea kuwekea link ya video zote zizo pita kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwa sasa ni kubonyeza button iliyo nyekundu chini ya video hii ili subscribe kwa lengo la kwa kwanza kabisa kujipatia latest updates kuhusu tamthilia zote hasa hasa selina huba na kuna tamthili mpya imetoka ya, ya Tanzania inaitwa Sinia. Wapo washiriki wengi sana wamegeza humo. Nisiwe mwingi wa maneno nikakuchosha. Eh ngoja niende direct kwenye movie kwa sababu kilichotuleta hapa ni movie. Kumbuka kwamba tulipoishia ndipo hapo na kupaona. Mm. Uyu baba yuko kwenye wakati mgumu kwa sasa. Wakati wake ni kwamba yupo na mtoto na yupo mlezi sasa mama huyu amekuja kumshawishi lengo la kumshawishi ni kwamba ampate mtoto ili Selina atakapokuja na mtoto basi heshima iwe kwa wote kwa sababu aliona uivu kwa sababu Selina ndio mtoto wa nyumbani mtoto mbosika sasa Selina akirudi kwa sababu Selina alikuwa amepotea na jambo zote anazijua akirudi amkuta na mtoto kidogo heshima inakopo na kuna sita ambazo zitajificha da mzee aliona si isiwe kesi isiwe ishu kwa sababu maisha ni magumu ila alimshika mtoto wake na kumnenea maneno ya mwisho kwa sababu hatomlea alisema kwamba wewe ndio kila kitu kwangu na nitakupenda baada ya akamwambia huyu huyu mwanamke akamwambia kwamba nakuomba mlinde na umpende sana huyu mtoto in case of anything naomba unijulishe basi sawa makubaliano ya kwa ndo hivyo dada baada ya kumpata mtoto akawa ame akamwambia kwamba sawa nimempata mtoto na hii ni kwa ajili ya mtoto na ni kwa faida ya mtoto lakini kimafikirio kichwani alifikiria akasema hii ni kwa ajili yangu na kwa ajili ya mtoto baada ya akamwambia kwamba kama kuna vitu vingine vibaki vya mtoto nitatuma mtoto wangu tukije upande wa pili kukumbuka mambo bado ni mazito mambo bado ni magumu kwa upande wa Nelson na mkewe Selina wamekimbilia polini wamejikuta wako polini wanatafutana lengo ni Selina afe ili Nelson aondoke na mtoto kwa sababu wamepewa two options wameshindwa kuchagua option ya kwanza waliambiwa kwamba waishi pale kama wasaidiwa waishi pale ili mtu Selina aishi pale Selina kwa nini ananganiwa nimetoa sababu katika video iliyopita labda naweza nikarudia kwamba issue ni kitu kinachofanya Selina pitia yote ni kwa sababu tu amefanana na mke wa Jaydan sasa Jaydan alimuua mke wake kwa bahati mbaya ameona bora aishi na Selina kwa lengo la kumrepress kumkumbuka mkewe sasa Selina kwa sababu kashona yeye ndio sababu yote ya kuweka maisha yao hatarini amweka Nelson hatarini na mweka mtoto hatarini alijitoa kama mama mzazi akambia najua Nelson huwezi kuwa baba mbaya kwa mtoto tumehangaika tumehangaika sana lakini mimi mpaka hapa nachoona kwa sababu hakuna njia nyingine tutaipoka hii ili tu tuishi kwa amani ninachokuomba naomba mimi nijitolinife ili wewe uondoke na mtoto na mimi kabisa utamlea uta, 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 uta mtunza mtoto anaitwa nani mtoto anaitwa Selina Junior ndiyo jina la mtoto wao. Sasa Nelson alikataa, akamwambia hapana, mimi ni mwanaume na nitapambana jinsi yoyote ninavyojua mpaka kila kitu kiende sawa. Lakini Selina aliona kama vile haiwezekani, ni kama kujipa moyo, ni kama ku, 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 kuwasha moto kwenye kwenye mvua, ku, kuwasha jiko la kuni kwenye mvua inayoonyesha. Ni kitu ambacho kizikana lakini Nelson kwa sababu ni mwanaume na yale mapenzi alijitahidi alijitahidi sana kumshashiki mpenzi chake na kumwambia kwamba tulia mama tulia kila kitu kitakuwa sawa tukija upande wa Biko Biko anapigiwa simu simu ambayo anaijua kabisa ni ya madeni anadaiwa Biko kwa sasa hali yake ya kiuchumi si nzuri 
Sasa baada ya kupokea direct alienda kwenye pointi kwa sababu alijua kabisa lengo la ile simu ni madeni. Alisema kwamba naombeni naombeni mnipe muda kwa sababu kwa sasa hali yangu si nzuri na najua mnanidai lakini baada akaambiwa kwamba wala hata kwani haujui kilichotokea akasema sijajua kaambiwa umelipiwa na mkeo mkeo wa biko kalipa sasa biko kile kitendo cha kulipiwa na mke wake hakukifurahia haku kwa kweli kwa sababu aliona nazalilika ni mwanaume alafu anadaiwa then mke wake anamlipia haipendezi kwa kiupande wake biko alitoka kwenda kumgombeza mke wake ya kwamba kwa nini amemlipia deni na bila kumwambia lakini kwa pembeni ya kupo manager wa mke wake manager kabidi alukie ile mada aongee na biko ya kwamba mwanamke pekee ambaye anakupenda ni, 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 ni mkeo unategemea asinge kulipia si uko na zalilika uko na aibika shukuru Mungu amekulipia kwa sababu bila yeye sasa hivi ungekuwa unaitwa mdeni ungekuwa unadaiwa lakini biko akasema siongei kwa kwa sasa, sasa hivi kuungana mke wangu mpaka nipitie kwako sasa ilibidi mke wa biko asimame na kumtuliza anti yake ambaye ndo manager baadaye kumtuliza akaongea na biko akamwambia biko kwamba kwa sasa hivi najua baba watoto wale ni ngumu lakini lazima tusaidizane kama kitu ninaweza kukifanya kwa nini sikifanye wakati hali si shwari biko kiukweli kile kitendo hakukifurahia kitendo ambacho kilimuumiza aliona kabisa ameshushwa heshima unajua kwa mwanaume hakuna kitu asichokipenda kama vile kuona kama, kama anadharaulika yani anaona unamshusha 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 especially kufanya kitu ambacho hajakipenda yeye au hajakitaka asasa kwenye masuala ya matumizi ya pesa na mbaya zaidi kulipua deni na mwanamke ambaye hakutarajia kabisa kwamba huyu mwanamke maybe angeweza kumlipia kitu ambacho kimemsumbua sana kichwa lakini wanawake wana roho wana roho friend roho yao ambayo wamebarikiwa na Mungu kusema kweli wana roho ya huruma sasa mke wa biko hakupenda kumuona mumewe anateseka aliamua kujitolea kumsaidia tukijua upande wa pili kama nilivyokuambia katika kipindi kilichopita kwamba mama yake Nelson alituma mapolisi kwa waende wakafuatilie sasa kwa bahati nzuri mambo yako bado haya mabaya wakawa wamefika polini kufika polini Jaide ni akaka katika process ya kumtafuta. Kumtafuta Selina. Sasa anatembea, ananyata, ananyata. Kumbuka kwamba wote wako poli moja, wale mapolisi na Jaide. Sasa Jaide anazunguka, anazunguka huko na huko, kwa tafuta anasema wanapoteza muda. Lakini lengo lake Jaide kama Jaide lazima litimie. Lengo la Jaide ni nini? Ni kumuua Selina. Lakini baadaye Nelson Nelson anazidi kumtuliza Selina kwa sababu Selina ameshakuwa na mawenge. Unajua katika vita amna kitu kibaya kama wenge, wasiwasi. Hakuna kitu kibaya kama kuwa na mashaka. Unaweza ukashangaa vita ambao ulikuwa na uhakika wa kuifaulu unafeli. Mwisho wa siku unajikuta umeangukia pabaya. Sasa ndio kitu kilichomkuta Selina kwa sasa hivi. Kwa ana kazi kubwa sana ya kumbebeleza Selina kwa sababu hali ni mbaya kiukweli sasa Selina naye bado anashindwa kuelewa lengo lake yeye ameona kwa sababu isho si yeye kufa kwa nini asitose afa ili Nelson aende akaishi na mtoto wake kwa amani kwa nini wangeki kiasi hiki lakini Nelson kama baba wa familia hakukubali kupoteza hata mmoja wa familia yao akasema kwamba nitajitahidi nitahangaika mama yangu ninachokuomba vumilia nivumilia alafu niamini katika huu msitu tutatoka salama da selina aliumia kiukweli kwa sababu aliona kabisa mwisho wake ndio umefika na hana, hana jinsi hana njia yoyote ya kufanya ila tukija upande huyu wa jaiden jaiden bado amefikiria anafikiria atamtoa wapi selina selina lengo lake lengo la jaiden ni kumaliza kabisa selina ili asione kabisa sura ya mke wake mtoto wa Selina kiumbe cha Mungu ambacho hakijui chochote kinachoendelea hapa duniani yupo amebebwa amebebwa mtoto ndo kwanza amenyamaza ni ajui ili wala lilaja jua mapito anaopitia wazazi wake kwa lengo la kumkomboa yeye sasa Selina amekuwa ni mtoto wa kulia kwa sababu amekosa jinsi amekatazwa na Nelson asiende popote abaki pale pale walipo Ishu ni kusaidizana tu ili kuliokoa ile jazi. 
sasa Selina arumia sana mwisho wa siku alipokuwa amekaa pale amebakizwa alipiga mayowe kitendo cha kupiga mayowe Jaida ni kule alipo alisikia sauti ya Selina sasa ilibidi afuatilie ile sauti inatoka pande gani kwa sababu wote wako pori moja sema tu bado hawajionana sasa Jaden kwenye kipindi cha kuzunguka zunguka kwa sababu amesikia sauti inatoka karibu kumbe ni mbinu ambayo Nelson na Selina walikuwa wamepanga kwa ajili ya kumvuta Jaden karibu Jaden bila kujua hili wala lile anasogea baada ya kusogea Nelson anamlia target Nelson akawa amejificha kwenye mti sasa Jaden 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 anasogea amesogea amesogea mpaka karibu na Nelson sasa Nelson kitu alichokifanya baada ya kumwona Jaden sasa yupo karibu aliamua kumlia target kwa sababu Jaden kama tunavyojua yuko na silaha ana bunduki nyuma ya nguo yake ni nyuma suralila Nelson kwa sababu ni mwanamume alimfata bila kusita kwa sababu bila hivyo hawezi kutoka salama ilibidi ajitoe maisha yake kwa ajili ya kuikomboa familia yake bila kujali what next sasa Jaden bila kujua nyuma yake kuna nini aliendelea kuangalia kuangalia huku na huku bila kuona chochote alisikia tu sauti lakini baadaye Nelson alimwahi baada ya kumwahi Nelson akawa amemkaba Jaden ila Jaden kumbuka kwamba ni kama mtoka mmoja kafupi lakini kana nguvu fulani hivi sijajua ni nguvu gani watu wafupi wako na nguvu lakini ukiotea ndio hivyo sasa Jaden akawa ampush ampush Nelson kwa chini baada ya kumpush Nelson Jaden alipandwa na hasira akasema kwa mimi lengo langu sio ila huo unamficha nitampata. Sasa baada ya kusema nitampata akapiga risasi moja juu. Baada ya kupiga risasi moja juu, kumbuka kwamba tunavyojua risasi wageni na sauti kubwa sana na sauti kali. Kama uko karibu hata kilomita kadhaa lazima uisikie. Wale mapolisi na mafanda waliokuwa wametumwa walisikia sauti ya risasi na walijua kabisa hii risasi itakuwa imetokea upande fulani. Kwa hiyo bila kuwa na wasiwasi kwa ustaalabu kabisa na kanuni na sheria za jeshi waliondoka waliongozana kuingia kwenda katika pori lakini baadaye Selina alijitokeza akasema kwamba najua unanitafuta mimi Jaden haina haja ya kumaliza Nelson wala mtoto lengo lako ni kunimaliza mimi ili uwe na amani mimi na yeye ndio mwenye atia mimi ndiye mwenye makosa acha usiwatese na usiwahangaishe hao wengine ni uwe mimi ni uwe mimi ni marize kwa sababu hiyo ndiyo nia yako. Sasa muda huu anaongea lakini na Selina pia aliongea kitu kimoja akasema kwamba mimi nimejitoa kafala nimejitoa kwa sababu ya mwanangu. Yaani nimekubali kufa kwa sababu ya mwanangu na, ni, na nipo tayari kukuua kwa sababu ya mwanangu. Alimwambia maneno Jaiden lakini Jaiden kumbuka kwamba anajihami kwa sababu ana silaha. Alicheka kurisikia lile akamwambia bado yani kabla hujafikia kuniua mimi lazima nitakuwa nimekuua ila tukija kuangalia tunamwona Selina ameshikilia kisu kisu kuna visu fulani vile vya kufungua na Nelson pia alikuwa nacho hicho kisu sasa walichokifanya kama familia kama baba na mwana Selina baada ya kushika kile kisu na kumuona Jaden amezuba zuba alikirusha kile kisu direct kwenda kwa Jaden. Na hivyo hivyo vivyo hivyo Nelson pia. Alikile kisu chake alichokuwa nacho walikirusha kwa pamoja ni Nelson alirusha kisu na 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 Selina pia alirusha kisu. Kisu kimoja kilimbatisha Jaden, kilimpiga kifuani upande wa kushoto kwenye moyo unapokaa kwa hiyo kiri mzuru kisu kingine kilidondoka tutajua ni kisu cha nani ambacho kilimbatisha Jaden kwa hiyo Jaden ni pale pale akapoteza pumzi na kudondoka baada ya kudondoka Sylvia kumbuka kwamba Sylvia ndiye aliyembeba mtoto alilia sana alivyomuona Jaden amedondoka chini ilibidi Nelson amwahi mtoto kumbeba 
Sasa Silvia maskini wa Mungu amebaki mwanamke pekee yake ambaye alikuwa na kiburi. Alienda kumbembeleza Jaiden kwamba Jaiden amka, amka tuoneshe hawa watu kitu ambacho hajai kuona. Amka anamdilia Jaiden, anamlilia Jaiden ambaye alikuwa anaona ndio saidi zake. Lakini kwa pembeni kumbuka kwamba Jaiden alikuwa na silaha baada ya kuchomwa kile kisu akame dondoka chini silaha ikawa pembeni Silvia aliona suluhisho pekee la kufanya ni kuchukua ile silaha na kumaliza pale walipobakisha Silvia bila kusita alichukua bunduki risasi kwa wasiwasi sana akamnyoshia Nelson huko akilia kwa nini kwa nini unanifanyia hivi kwa nini amesahau ya kwamba yeye ndiye mkosaji na wao walikuwa na plani mbaya kipindi kile amemnyoshia mara pap wakatokea mafande akamwambia kwamba Silvia hapo ulipo umezungukwa kwa hiyo ninachokuomba kuwa mpole kuwa mpole unachotakiwa kufanya ni kuweka silaha chini Nelson kama baba wa familia kwa sababu anajua yule ni mwanamke mwenye silaha na ana asila kali na sasa wanawake zinakuepuka hapo na hapo lakini ukimbembereza anatulia sasa Nelson alijitahidi kum, kumtuliza calm down Silvia calm down Silvia alitulizwa baada ya kutulizwa Silvia akatulia. Kumbuka kwamba sauti ya Nelson ni sauti fulani ya mahaba ambayo inaweza ikamtoa nyoka pangoni. Hapana. <laughs> ambao inaweza ikambembeleza mwanamke yote na kabembelezeka. Kwa hiyo Silvia alijikuta anaweka silaha chini na kaambiwa apige tu moja nyuma aache silaha aliacha kwa sababu hakuwa na jinsi na alikuwa tayari kaishazungukwa na mawafande pande zote. Kwa hiyo Silvia aliumia na alilia sana, alilia sana akimwangalia Jaden ambaye alikuwa upande wake na walikuwa na plani ya kulimaliza ili wamalize Selina ili wao waendelee kuishi kwa amani. Lengo lao ilikuwa ni kubaki na mtoto ili mtoto aendelee kujulikana kuwa ni wa Jaden. Sasa baada ya kumaliza pale tabasam la fla dirudi katika familia ya Nelson Mackenzie na Selina sasa wale mapolisi baada ya kuona wamaliza kazi walimwambia ya kwamba sasa umemaliza kwa sababu mlichukua mnakitaka ni mtoto kwa sasa mko tayari na mtoto na mnaweza mkaenda popote lakini Selina alikataa akasema hapa kwenda sawa lengo langu ilikuwa ni kumuokoa mtoto na kurudi nyumbani lakini kuna mtu mmoja ambaye nimemsahau na amenisaidia sana mtu huyo mmoja ni nani ni yule Ness ambaye alimzalisha Selina na ni mdada ambaye amefight sana kwa sababu ya Selina ili apone sasa uh, Selina aliwaambia mafande kwamba sitoenda paka niondoke na yule alinisaidia. Mapolisi walisema sio 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 shida na Selina aliwapa direction akaambia kwamba yuko katika situation mbaya. Kwa hiyo anachohitaji ni usaidizi. Tukija upande wa baba Jaiden na mama Jaiden wako wanajiongeza ni wanajifurahisha kwamba utajiri wetu uzidi kuongezeka. Yupo yeye na mkewe wanagonga cheers wanafurahi wanapata juisi kwa mafikiria kwamba Jaden tayari kule atakuwa kashamaliza kazi ni kijana ambao wanamwamini na wanajua hawezi kuangusha kwa chochote sasa wanapata kinywaji wanafurahia wanajua kabisa Jaden tayari kamaliza kila kitu kwa hiyo hakuna tatizo lolote wala hakuna shida yoyote ambayo itawakuta muda huo wapo wanakunywa juisi wanashangaa wanashangaa au wanapata taaluki au wanashtuka kwamba geti linafunguliwa wanajua kabisa huyu atakuwa ni Jaden ametoka kumaliza kazi lakini jambo na kitu cha kushangaza kitu ambacho hawakutegemea walibaki wamepigwa na butwa what is this walimuona Nelson amekuja na Selina amekuja na mtoto wakamuuliza Nelson kwa nini kwa nini nimekuja na where is Jaden tulijua Jaden atamaliza kazi sasa kwa nini nimekuja nyie kwa sababu hii issue inawahusu wao lakini Selina alinyamaza na afande wa polisi mdada ambaye ameshiriki kabisa katika zoezi la kuwakomboa 
alitokea kwa nyuma akasema kwamba mimi ndiye niliyowasaidia na Jaden tayari yuko kwenye yuko chini ya ulinzi na nyie hapo mlipo mpo chini ya ulinzi kumbuka kwamba ni magaidi wakasema tunaomba arresting warrant kwamba je mna haki ya kuja kutu, 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 kututeka kutushika yule mzee anavunga anajua sheria lakini baada hapo baada ya kuona hali imekuwa mbaya mwanae tayari kashakamatwa mm, Selina waliokuwa wamemkamata sasa wanamjua kama John Nelson na jo, wanamuuza John hebu tuambie ah kina nani John anaamua kuwatambulisha kwamba huyu dada ni afande kutoka katika kituo cha polisi huyu mwanamke ni Selina mke wangu huyu mtoto ni mtoto wangu mimi na Selina na mimi naitwa Nelson kutoka katika familia ya Mackenzie kitu ambacho huyu mzee hakutarajia na hakujua alishtuka kurisikia lile jina baada hapo kama unavyojua mapolisi walikuwa wali katika kazi yao na kazi yao ilikuwa ni kukamilisha kile chote au wale wote wanaoenda kinyume na haki za binadamu kwa hiyo lakini mzee baada ya kuona alimekuwa mbaya alishika simu baada ya kushika simu akapiga akaweka sikioni akapiga kwa hiyo ile simu hatujajua <coughs> hatujajua bado kwamba ilikuwa imeshafika kule alipokuwa ametarget yeye au bado lakini muda huo mkewe akawa ameshika simu ana type message haraka haraka A, lengo la kuona vyote hivyo ni kwamba maji tayari ameshafika shingoni na wanatafuta usaidizi kwa njia nyingine sasa afande wa kike akawa tayari kashashtuka akamwambia kwamba unaruhusiwa kuongea na simu utakapokuwa kituoni nani simu moja tu hivyo alituma maafande wengine akaambia mnyang'anyeni huyu mwanaume huyu baba Jaden sim baba Jaden sim alikuwa ameika sikioni hakubatika kuongea neno hata moja tutajua kwa nini maybe simu ilikuwa bado haijapokelewa au ilipokelewa sema maongeze kwa nasikilizwa kwa hiyo baba Jaden alijanganywa simu na kupigwa pingu upande huo huo mama Jaden muda ule ana type message wakamshtukia pia ikabidi waichukue ile simu baba Jaden hakusita kujitetea kwa kusema uongo na afande kama unavyojua alisema kwamba haukupi kusema uongo mbele ya sheria eh yani bado tumekazia uongo bado tumekazania uongo ni kitu ambacho walijitahidi sasa upande wa Nelson fly melody fula imerejea tabasamu limerudi wamempata mtoto Nelson nikampata mke yake pia tukija hapo hapo tunamwona yule mwanamke ambaye alifight sana sana kwa ajili ya kumokoa Selina amefuatwa katika chumba alikuwa amefungiwa katika chumba chake special lakini ametolewa sasa swali ni je Jaden kule baada ya kuchumwa kisu alikufa na swali jingine ni kwamba baada ya kuchomwa kisu kule hatujajua nini kilitokea na vipi kuhusu baba Jaden na mama Jaden. Kumbuka kwamba alipiga simu na moja kwa anatuma message. Nini kitatokea? Naomba utoe maoni katika chini ya video hii hapa kwa kutabili kwamba Jaden amekufa. Baba Jaden kaitisha usaidizi kwa magaidi au la. Toa komenti yako utakuwa umetisha kinoma noma ni story page asante kwa sikilizaji wako. Bonyeza button na subscribe ili kuwa mwanafamilia wa channel yetu. Asante na siku njema.